ஜெஸ்ஸி ரெசிபீஸில் இன்றைக்கி நம்ம முட்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அடுப்பில் சட்டி வச்சுட்டேன் சட்டி சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெயும் சூடு வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் வெங்காயத்தை குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு லேசாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம்லாம் போகணும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கி வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசல்லாம் போயிடுச்சு வெங்காயமும் வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ நான் ரெண்டு தக்காளி பழத்தை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அந்த பேஸ்ட்டை இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம சேனல் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம தேவையான மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் காரமான மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூனுக்கு கம்மியாக சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் கம்மியாக சேர்த்தா போதும் அப்புறமா மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா கரம் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மசாலாட பச்சை வாசெல்லாம் போகணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு மசாலாட பச்சை வாசெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குழம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொதிச்சு வரணும் அதனால் இப்போ நம்ம மூடி போட்டு குழம்பு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதில் முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் நான் ரெண்டு முட்டை இதில் உடச்சி ஊற்ற போகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மூடி போட்டு இதை வேக வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து நல்லா வெந்து வந்துருச்சு நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டிங்கன்னா அடுப்பில் முட்டை வந்து ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி போயிடும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் வச்சிங்கனாலே அழகாக வந்து வெந்து வந்துடும் இப்போ வந்து நான் தேங்காய் வந்து மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அந்த பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ கடைசியாக நம்ம மல்லிக்கீரை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுசாக இருக்கிறத விட இது மாதிரி லேசாக உடச்சி விட்டு நீங்கள் கிளறி விட்டிங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முட்டை குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஜெஸ்ஸி ரெசிபீஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்